On, on a 4 ans aujourd'hui On est super content que vous soyez tant à nous suivre et à nous faire des retours constructifs dans les commentaires. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Il faut que je vous avoue quelque chose. Dans les vidéos, vous me voyez beaucoup agiter les bras. Mais en fait, il y a énormément de travail invisible. Il y a bien évidemment la préparation et le tournage, mais il y a surtout, ça c'est le plus gros du travail, le montage derrière. Avec les animations, les illustrations et les sous-titres, ça prend à peu près 30 heures par vidéo. Et c'est Eve qui fait tout ça bénévolement. Si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur LibraPay ou sur Tipeee. On va mettre les liens en description. Merci beaucoup. Et maintenant, on va fêter notre anniversaire avec un gâteau. C'est parti Joyeux anniversaire oh c'est trop gentil hmm, Par contre, il va falloir le partager en trois, là. Mais il y a une astuce pour ça, tu connais On imagine le diamètre qui est ici, on prend la moitié du diamètre, on obtient un rayon, et la moitié du rayon, c'est le point duquel il faut tracer une hauteur pour arriver au point sur le cercle qui nous intéresse pour tracer le tiers. Bah c'est pas très juste, il y en aura un qui n'aura pas de menthe. Hmm, hmm. Ça c'est pas grave, moi j'aime pas trop la menthe. Mais par contre, t'auras pas non plus les lunettes en chocolat. Ah ça c'est grave par contre, effectivement j'adore le chocolat. Alors comment on fait pour partager un gâteau irrégulier comme ça On a dit trois parts, Obélix. En deux, à la rigueur, on pourrait faire la méthode où il y en a un qui partage et l'autre qui choisit. Mais là, on est trois. Eh bien, il y a la méthode du couteau mobile. C'est très simple. Je place le couteau ici et ensuite, je le fais avancer progressivement. Et le premier qui est satisfait avec la part qui se situe à gauche du couteau dit stop. À ce moment-là, je coupe. Et puis ensuite, on continue avec le reste du gâteau. C'est pas mal. C'est plutôt efficace et rapide. Mais par contre, c'est une méthode qui est pas sans la losie. Hein ah, par exemple, c'est moi qui crie stop en premier, du coup je récupère la part. Après vous, vous partagez le reste. Mais en fait, vous le partagez de façon à ce que moi, je considère qu'elle, mmh. elle a une part beaucoup trop importante. Je suis jaloux, quoi. Bah alors, on fait comment, du coup En fait, il y a une méthode qui est plus compliquée, mais qui va non seulement être juste, mais aussi éviter la jalousie. Alors, la méthode que je vais vous présenter, elle est relativement récente. Elle date de 1999, et elle repose sur le lemme de Sperner. Commençons par modéliser le problème. On a un gâteau, on est content, et on va fixer une direction. Alors les tranches vont être perpendiculaires à cette direction. C'est déjà un peu ce qu'on a fait avec la méthode du couteau mobile. Le couteau suit une certaine direction. Bon, c'est une façon un peu bizarre de couper un gâteau, mais euh, après tout, c'est des mathématiciens. Maintenant, on peut essayer de comprendre l'espace de toutes les coupes possibles. Et en quelque sorte, dans cet espace, il va falloir trouver le bon point qui correspond à la bonne coupe. La coupe qui rend tout le monde heureux. Comme on a fixé cette direction, une coupe va juste être déterminée par un certain nombre qui définit la largeur de la part. Comme on est 3, on va avoir trois largeurs qu'on va noter x, y et z. Donc ces trois nombres, x, y, z, c'est des réels positifs et leur somme, c'est la largeur du gâteau, qu'on peut supposer être égal à 1. Si on essaye de visualiser cet ensemble, on va se mettre dans l'espace, vu qu'on a trois variables, x, y, z, et on va essayer de tracer les points qui vérifient cette équation, x plus y plus z égale à 1. Alors en particulier, sur l'axe des x, il y a le point 1, 0, 0 qui vérifie cette équation. Sur l'axe des y, il y a le point 0, 1, 0. Et sur l'axe des z, il y a le point 0, 0, 1. Et en fait, il se trouve que l'ensemble des coupes possibles, c'est le triangle défini par ces trois points. La méthode que je vais vous présenter, elle est en quelque sorte approximative, parce qu'on va rassembler un certain nombre d'informations, et pour être 100% précis, il faudrait une infinité d'informations. Mais dans la pratique, un nombre fini d'informations va suffire parce que les gens ne sont pas à une miette près. Alors maintenant, la méthode va consister en deux étapes. Pour la première, on va prendre le triangle de toutes les coupes possibles et on va le discrétiser. On va avoir plein de petits triangles et chaque sommet va représenter une information. En plus de cette discrétisation, on va associer à chaque sommet une des trois personnes. De sorte que sur chaque petit triangle, on trouve les trois personnes. Par exemple, on va commencer par un triangle dans un coin. Donc un sommet, ça correspond à moi, Alex. Puis un autre correspond à Eve, et le troisième correspond à Pierre. Et une fois qu'on a fixé ça, on peut propager cette information sur tous les sommets du grand triangle. Maintenant qu'on a ce triangle discrétisé où chaque sommet vient avec une personne, rappelez-vous que chaque point de ce triangle correspond à une certaine façon de couper le gâteau. Pour chaque sommet, on va poser une question à la personne concernée, et cette question c'est simplement, étant donné la façon de couper le gâteau associée à ce point, quelle est la part que tu préfères ainsi, pour chacun des sommets, on va collectionner une information. C'est un 1, un 2 ou un 3. C'est la part préférée de la personne. Et c'est là qu'intervient le lemme de Sperner. Ce lemme nous dit la chose suivante. Dans un triangle, comme on vient de le construire, si jamais les sommets du grand triangle représentent un 1, 2 et 3, 
et en plus, sur la raide qui relie le 1 et le 2, il n'y a que des 1 et des 2, sur la raide qui relie le 1 et le 3, il n'y a que des 1 et des 3, et la raide qui relie le 2 et le 3, il n'y a que des 2 et des 3, alors, il existe forcément un petit triangle qui est dicté avec un 1, un 2 et un 3. Vérifions ces hypothèses dans notre cas. Quand je prends un sommet du grand triangle, ça correspond à une coupe du gâteau, où en fait deux départs sont de taille nulle, et la dernière part, c'est le gâteau tout entier. Du coup, forcément, les gens vont prendre cette part-là. Alors pour le point de coordonnées 1, 0, 0, le gâteau, c'est la première part. Du coup, ça va être un 1. Pour le point de coordonnées 0, 1, 0, ce gâteau est représenté de la deuxième part. Et pour le dernier point, le gâteau, ça va être la troisième part. Donc on a bien 1, 2 et 3 sur les sommets du grand triangle. Maintenant, si on regarde la raide qui relie 1 et 2, en fait, ça signifie que la troisième part, elle est forcément de taille nulle. Du coup, personne ne va choisir cette troisième part. Il n'y aura que des 1 et des 2 sur cette arête. Et pareil pour les deux autres. Ça veut dire qu'on est bien dans les hypothèses du lemme de Sperner. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de sa conclusion L'existence d'un petit triangle qui est numéroté de 1, 2 et 3. Sur un petit triangle qui est numéroté de 1, 2 et 3, rappelez-vous que les trois sommets correspondent aux trois personnes. Du coup, ça signifie que chacun va préférer une part différente des autres. Il y a juste un petit problème, c'est que les trois sommets, ça correspond à trois coupes différentes. Mais vu que le triangle est petit, ces trois coupes sont très proches. Donc il suffit de prendre la moyenne de ces trois coupes pour obtenir une façon de bien couper le gâteau. Donc chacun va avoir la part qu'il a préférée. En particulier, il n'y aura pas de jalousie. Voilà. Mais t'étais où On applique la méthode Alors on va commencer facilement. Euh, si je coupe ici, tu préfères quelle part Bah celle-là, il y a les lunettes. Voilà. Si je coupe ici, tu préfères quelle part bah, la plus grosse, toujours. Toujours Ok, ouais. très bien. Alors, moi, Alex, si je coupe ici... Maintenant, il nous faut deux couteaux. Il y a une façon amusante de démontrer ce lemme de Sperner. On m'a imaginé que les arêtes des triangles sont des murs, et quand l'arête est numérotée de 1 et 2, il y a une porte. Donc à l'extérieur du grand triangle, il y aura des portes uniquement sur l'arête entre 1 et 2. Et en plus, on peut voir assez facilement que le nombre de portes, c'est un nombre impair. Parce qu'on va partir d'un certain nombre de 1, puis on va aller vers le 2, et peut-être qu'on va revenir vers le 1, mais vu qu'à la fin, on va retomber sur un 2, il y a forcément un nombre impair de portes. Du coup, on peut imaginer que le grand triangle, c'est une maison, et les petits triangles, c'est en quelque sorte les chambres. Du coup, on peut entrer par une porte extérieure, et parfois, il y a une autre porte pour aller plus loin, et parfois, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a jamais de chambre avec trois portes. Et ça, c'est important, quand on ne peut plus continuer, ça veut forcément dire qu'on a trouvé un petit triangle numéroté de 1, 2 et 3. Parce qu'il y a une porte pour entrer, mais il n'y a plus de porte pour en sortir. Donc quand vous entrez par une porte principale, à l'extérieur, il n'y a que deux possibilités. Soit vous allez parcourir un certain nombre de chambres et vous allez ressortir, soit vous allez vous arrêter quelque part, et du coup, ça sera forcément un petit triangle numéroté de 1, 2, 3. Et finalement, comme le nombre de portes à l'extérieur, c'est un nombre impair, il y a forcément au moins une de ces portes qui va donner un chemin qui s'arrête, et du coup qui va nous donner un petit triangle 1, 2, 3. Voilà la preuve. D'après ma méthode, il faudrait couper ici et ici. Moi, je vais avoir la partie à gauche, Eve la partie au milieu, et Pierre, toi, la partie à droite. Ça me va. Ouais, ça me va, va Ouais. Ok. Allez, allô. Alles Gute. Oh, merci. J'en ai toujours rêvé. Oh, was für ein schöner Kuchen. Oui, mais maintenant, en plus, on est quatre, donc c'est même plus facile de partager. Alors, je voudrais un petit peu de minze et de brille. Mais moi aussi, je veux des lunettes. Du coup, c'est la même difficulté que tout à l'heure. Mais en fait, ma méthode, elle marche toujours. C'est juste un peu plus compliqué. Et il faut un troisième couteau. Alors, Kuno, là, tu prends quelle part Alors, je voudrais ce petit couteau. On attaque Ouais, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mmh. Mmh. Mais c'est pas la tomate. 